Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom dan jemaat yang nanti menerangkan dari Youtube. Kita bersyukur karena kita masih beroleh kesempatan untuk uh, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan serta saling meneguhkan dalam doa. Ini semua karena cinta dan kebaikan Tuhan. Kita akan memujikan satu lagu, Tuhan Kau Gembala Kami, tapi mungkin karena ada kendala teknis, suara musiknya tidak akan terdengar, nanti kita akan menyanyikan secara uh, masing-masing, dari tempat masing-masing, Pak Pri, Bu, Pak Tri, dan Bu Puji. Kita pujikan Tuhan Kau Gembala Kami. Tidak masuk suaranya. Suaranya tidak ada. Nah, ini kendaraan. Ini barang. kita bersatu di dalam ya. Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepadamu bukan sekedar memohon berkat tetapi kami juga datang untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami kami bersyukur dan bersyukur Tuhan terus menemukan kami sehingga kami dapat menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan dan saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan Sebagai dasar kami mau menapaki hari-hari kami dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama, tuntunlah kami ya Tuhan sehingga firman ini dapat memberikan kami penguat, peneguh, penegur untuk kami menghadapi tantangan suka duka dalam kehidupan ini. Berbicaralah ya Bapak, kami anak-anakmu telah siap untuk merenungkannya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita buka kisah para rasul 19 Ayatnya yang ke-28 sampai 40 Kita akan baca secara bergiliran Saya, Pak Tri, Bukuji, lalu Pak Tri, lalu kembali lagi ke saya Kisah para rasul 19 ayat 28 sampai 40 Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian 
serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira dua jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dari kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kendamu itu diselesaikan dalam bidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kebukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, firman hari ini begitu menarik ya dalam arti selalu kalau kita melihat firman dan melihat hari ini, oh ternyata peristiwa-peristiwa yang kita alami itu yang saat ini kita lihat itu dulu dialami oleh konteks orang-orang yang bergumul di dalam firman Tuhan gitu. Karena ketika baca ini Bapak Ibu terkasih yang menjadi bacaan dari harian sinode kita ketika menunjukkan bagaimana reaksi orang-orang yang dia merasa gelisah dengan berita Injil karena itu bacaan kita kemarin hari Senin dan reaksi mereka yang berlebihan lalu ada kalimat yang menarik tadi ayat 32 kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul ini menunjukkan bahwa ternyata ada banyak konteks kelompok, pengikut, ataupun ketika ada demo, kalau konteks kita Indonesia ya Bapak Ibu terkasih demo dan sebagainya, yang kadang-kadang banyak yang ikut, tapi di, kalau ditanya secara detail kepada setiap orang yang ikut itu, bisa jadi ada orang-orang yang dia nggak ngerti apa yang dibahas, nggak ngerti apa yang disuarakan gitu ya. Tapi karena rame dan membuat suruh haram dan ricuh begitu ya, ya udah ikut aja gitu. Karena mungkin bagi beberapa orang seru atau mungkin ada oknum-oknum yang uh, kalau istilahnya nasi bungkus ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang karena nasi bungkus dia ikut uh, demo dan sebagainya. Ternyata di kisah kita hari ini pun ada uh, hal itu. Sehingga yang menarik ketika ada Uh, orang yang akhirnya mengingatkan Paulus untuk tahan dulu karena bisa jadi kalau mereka yang datang yang di, diberikan tuduhan yang membuat huru hara itu bukan orang yang datang ngumpul tetapi yang datang ini yaitu Paulus dan teman-teman lalu yang menarik lagi ada orang yang dia mengingatkan kelompok ini 
ngapain sih buat seperti ini gitu ya karena toh semua orang tahu bahwa Efesus itu kota terbesar untuk soal kuil dan sebagainya gitu ya justru kalau kalian uh, berkumpul seperti ini kalau saya bahasakan dengan kalimat kita ya Bapak Ibu terkasih dia mengatakan uh, sesuai proses saja justru kalau begini kalian tidak tidak pas untuk menyampaikan pendapat kalian tidak pas untuk menyampaikan apa yang menjadi uh, isi hati ataupun suara sehingga orang yang panitera ini tadi yang mengungkapkan uh, wejangan nasihat ke mereka ini mereka dengarkan akhirnya membubarkan kumpulan rakyat itu nah ini yang um, bapak ibu terkasih kita belajar dari firman hari ini bahwa ternyata sebagai pribadi yang kalau kita memang melihat kelompok yang tampaknya membawa sesuatu yang isu yang dalam arti tanda petik ke arah kemarahan, kebencian, kalau memang kita tidak tahu apa rohnya, ya lebih baik tidak usah ikut-ikut. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, dari belajar dari Paulus dan teman-teman yang diingatkan tahan diri, ini kita pun diingatkan ketika memang sedang ada sesuatu yang memang sedang panas, bagi kita yang memang yang dianggap membuat situasi panas dan uh, emosi ataupun bagi kelompok tertentu ter, uh, terganggu, kita menahan diri. Yang ketiga, dari kelompok ini pun mereka kita belajar bahwa kalau memang ada sesuatu yang memang ingin kita ungkapkan, ya sesuailah prosedur. Seperti yang disampaikan lewat uh, kemukakan di sidang-sidang gubernur dan sebagainya. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ada prosedur yang pas ketika kita mau menyuarakan hal-hal yang juga benar, hal-hal yang sesuai prinsip. Nah, kalau mereka pun akhirnya bubar, nah ini yang pertanyaan selanjutnya, apakah mereka nanti akan meneruskan sungguh dari sidang atau sebenarnya mundur gitu ya, karena barangkali yang diperjuangkan memang sesuatu yang tidak pas. Tapi dari sini kita belajar bahwa kalau memang itu prinsip, suarakan dalam forum yang tepat. Jangan sampai jadi sesuatu yang membuat kegaduhan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu nanti ketika kita sharing atau punya di rumah, punya banyak pengalaman, benar loh, ini real terjadi. Karena konteks kita Indonesia pun ini juga sangat-sangat real terjadi, baik kelompok-kelompok yang ikut-ikut saja, ataupun yang kita harus menahan diri, atau kita yang memang tidak sesuai prosedur, tapi sudah dengan emosi. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa sebagai orang Kristen, kita perlu menahan diri, juga punya tempat untuk uh, menyampaikan pendapat tidak tidak dengan emosi dan sebagainya sehingga segala sesuatunya tetap dalam ketenangan dan tuntunan Tuhan Tuhan menolong kita Bapak Ibu terkasih untuk kita terus merasakan tuntunan Tuhan serta melihat hikmat yang dari Tuhan dalam menghadapi situasi panas di sekitar kita sehingga kita tetap uh, berjalan dalam terang kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita. Kami yang akan di Zoom akan saling sharing, Bapak Ibu terkasih yang ada di tempat masing-masing dan mendengarkan dari YouTube, boleh sharing dengan teman, di pekerjaan, di keluarga, ataupun dengan siapapun, sehingga firman ini semakin meneguhkan kita dalam menampaki hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.